kabisa uh, guys uh, mimi kama mwanaume mimi nataka kuongea on behalf of men kwa sababu ya nini sisi wanaume saa zingine pia tunakuanga na siju ya kidi na kaaje kwa sababu my friend waja ni kuambia wakati tumeamsha my friend atufikiri yangi vizuri unaona atu watu na reason nyingi na huku chini kwa sababu akili wao inatoka huku juu inaenda huku chini unaona after ushamaliza kufanya yenye ulikuwa unafanya ndio na realize aujafanya kitu poa unaona what if huyu msichana angekuwa na ugonjwa awachi huyu jamaa si angekuwa amemaliza huka hii career ya huyu jamaa lakini huyu mwanaume mwanaume alikuwa anachimba hiyo kichimba ana alikuwa anachimba hiyo kichimba my friend paka akamanage kutoka ndani na mtoto msichana alikuwa na chimba hiyo kichimba kuchimba na huyu msichana kwa evidence kabisa amekuja kaulizwa madam unajua ni unasema akasema eh hey, tunaweza prove aje akasema ndio hizi picha huyo msichana ako paka na nudes ako paka na nudes vitu zenye naambazo awezi akazionyesha like ni heshima ni heshima ni msichana kwa heshima hata ndio aamue sasa ku kuku ku, nini ku come up na story ni kitu wamefikiria sana ni watu ndio wamempush wamemwambia think about your daughter hata kama wewe mwenyewe ujipendi think of your daughter juu imesemekana ya kwamba hawa watoto watasomeshwa na organization hata beta wakukataa waseme wataki maoneno yako lakini wachukua hiyo jina waweke kwa organization basi mtoto aweze kusomeshwa kwa sababu hii kana yenye tuko saa hii hii serikali yenye tuko nayo my friend saa hii wacha nikwambie Sio serikali unaweza ukasema ati ya kwamba atitakutetea ati wakati uko na unaumia. Kuna mumama amekuja hapo mumama amekuja hapo hivyo kuna kitu alikuwa anataka kusema. Huyo mumama my friend amebebwa juu juu akatolewa pale. Na angekuwa magufuli my friend akasema waacha waacha no 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 no, no. mlete hapa apewe ma... kuja mama kuja kuja kuja. Magufuli angemuuliza mama shida ni nini? Angesema mama wewe si jarara nimekusija kula siku mingi. Wewe kidodo hapo please president please tuna shida. Angeambiwa sawa mama shida ni nini Angeambia hata wa, wa, watu wenye wako kando kila mtu alete 1555555 wapatiwe mama kwanza ende ya kule na ambiwe siku fulani wakutane mahali fulani apewe hata kaplot kama ni nyumba ndio ana mahali pa kuishi apewe hata kaplot magufuli may your soul rest in peace Lakini hii yetu hiyo my friend mama maisha ni ngumu kila kitu ni ngumu hata wajane wajane imagine kabisa kabisa mtu akakuwa face na mtoto wa mwenye mwenye mnazika how can you make mwenye mnazika happy by le, na mnajua mtoto akakuwa face mtoto wake na paka kuna proof ya kwamba amemshika amembeba na upendo yote amembeba hivyo tu hiyo age yenye mtoto wako ndani ndio tu age amebebwa nayo inamaanisha kwamba huyu jamaa alikuwa tu hata walikuwa labda wamelala na huyu msichana bila protection hiyo wiki huyu jamaa before akufe Nauliza ni ungwana kweli vitu zingine tuangalie yanga tunaona kweli. Huyo msichana ukiangalia kwenye mama yake amebeba mtoto na uangalie vile huyu jamaa juzi alikuwa amebeba mtoto. He's the same kid is the same age is the same size. Tell ni video ya kitambo tunaweza sema ati ni ya kitambo. Huyu msichana anasema kuna proof hata mkienda kwa Mpesa. And then muangalie pesa mwisho kumtumia pesa ilikuwa ni lini. And then muangalie kwa DCI wakati DCI inafanya hata investigation ifanye investigation mpaka uh, phone call venye walikuwa wanapigania simu na huyu mwanamke waone kama ni ukweli kuna kwa kuna voice notice waangalie waone kama hao watu walikuwa wanaongea mambo ya mapenzi hii hata ya huyu hata hitaji investigation hitaji hata DNA mdoto wanafanana wanafanana kabisa mtoto katoto ni huyo jamaa kabisa Mtoto wako na chembe chembe za kikale. So let do ni kuambia ni wanawake tafadhali wenye mko hapa please. Mimi kama Jackson nawaambia. Ni vizuri saa zingine muue mnaenda kama saa hii kuna mtu ananisikiliza na ako na mwanaume na mahali amemzalia mtoto. Fanya tengeneza tu jiji siku uenda uudizie tu uko mahali kwa hata kama hataki kujue kwao. Wewe jipeleke tu siku moja uende tu ukute wazazi uambie eh wazazi Iko hivi na hivi mimi ninakuwa na mtoto wa kijana yenu na nataka kunionyesha huko na mimi nimekuja hapa anything can happen to you wewe mwanamke mwenye uko na mtoto kesho unaweza kufa unaweza hata fanya accident na ukufe na ujaambia mtoto kwao anything can happen my friend i'm telling you ni vizuri saa zingine mkange mkijua 
Mhm. Kwa sababu koti mimi nimeshangaa sana koti koti ina, inaelewa hii maneno hata ingesema madam kuja kwa sababu umesema uko na picha na unaonyesha kabisa kabisa hizi unaonyesha kabisa mlikuwa na kiptum wacha kwa sababu ya ile hona wacha kwa sababu huyu jamaa leo ni siku yake marafiki zake ndio wako hapa hauwezi kwa karibia au kwa karibisha marafiki wa kiptum wenye walikuwa na salimianaga tu kwa mkono na uwezi karibisha mwanamke mwenye walikuwa wanajivunika na blanketi moja mwanamke mwenye jamaa alikuwa anajenga kwa ndani anachokora anasikia utamu anasikia utamu paka anatetemeka hivi anatetemeka anazima mumu acha nisha uko nje kwa barabara na kwanza ulisikia president akisema hiyo place wamalize haraka waende baridi yenye iko huko hata gashaku alisema hata wai rudi uko na kama kutakuwa na event huko president anajua kuna event amwambiange mapema juu hata kuja ile baridi iko huko imagine na katotoka dogo Nyinyi mnajua mnajua venye mpango ya kando ni tamu nyinyi kweli. Nyinyi mnajua kweli. Nyinyi mnajua. Nyinyi mnajua ile utamu inakuanga kupango ya kando wakati mtu anaenda na mwanamke wa nje kweli nyinyi. Hata wanawake wenyewe wanajua vizuri sana wakati sisi tunaenda huko nje, wanajua vile wana treating my friend. Mwanamke anakufanyia massage, mwanamke anakuosha, anakuosha kama mtoto. Eh? Anakuosha mkiangalia mkisikiza kama endeni msikize wimbo ya mboso my friend ile ya ni ya ni ya ati ati ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to our youtube channels my name is jackson254 tv karibuni Welcome to our channel guys. I'm the Ivano TV and guys as you can see from the title tunataka kuongelelea hii story. Kwa sababu wa Kenya wameweza kuhakisha moto kule Twitter. Leo hii tunaongelelea story ya mwenda zake ambaye ni Kelvin Kiptum na go to wife ambaye ni real wife alikuwa anaitwa Asnath Asnath Rotich ambaye ni mama wa watoto wawili na tuna, tutakuwa tukiongelelea uh, side chick ambaye ni Edna Owor Atieno karibu sana Jackson Thank you so much Ivano uh, guys kama vile ambavyo mmeona Ivano amewaelezea ni ukweli kabisa kabisa guys uh, kulingana na vile ambavyo huyu uh, jamaa kiptuma ameweza kuzikwa amezikwa yes kama uh, mtu ambaye ni mtu ni shujaa lakini uh, kuna dati uh, linen ambazo wameweza kuziosha mbele ya public dati linen si kitu mzuri wameweza kufanya kwa sababu ya nini uh, sisi kama bin adam ni vizuri wakati tunaishi kwa hii dunia tuwe tuna behave kama binadamu na tusikuwe tuna behave kama wanyama kwa sababu ukiangalia huyu jamaa Mungu alipatia huyu mama ama wazazi wa huyu jamaa mtoto wa kipekee kama vile Yesu alizaliwa duniani alikuwa ni kijana wa kipekee kwa hivyo walitamani sana mtoto msichana lakini hawakuwa ipata na wakaamua kulea huyu kiptum akiwa peke yake kijana naye naye Mungu akakuja akamuonekania akakuwa na talent ya kukimbia amekuja ameleta furaha dunia nzima na ameleta pia furaha kwa nchi ya Kenya. Unaona? Lakini katika hiyo uh, nini yake ameweza kukuwa na wanawake, ameweza kukuwa na, na mambo na ambazo hazikuwa zinajulikana. Unaona? Stare ambayo imesababisha madhara kwa watoto wa watu. Kwa sababu wakati amekuwa kidanganya watoto wa watu amekuwa akiwadanganya na amekuwa akiwaambia hananga muke unaona hata kama walikuja kagundua baadaye ananga muke unajua uwezi lazimisha mtu akuoe unaona lakini huyo mtu as long as anaishi na as long as anaketa for your kid haunanga shida but anapokufa wewe kama mzazi ama wewe kama mama ya mtoto lazima ujaribu kuangalia future ya huyu mtoto unaona by trying all you, you can to get to those families unaona unaweza kujua kwamba kuna mahali wako na mjukuu mahali unaona 
sio ati kwa kwamba wakati tu mtu anasema ati ya kwamba ati oh, ni kwa mtoto wenu msikuwa mnaweka pesa tu mbele mnajua huyu amekuja kukamua pesa hapana anataka tu mjue ya kwamba mko na mtoto hata wewe mama unaweza kuchukua mtoto muishi na yeye kama umle kama mtoto wako akusaidia hata kazi kwa sababu nyinyi mshazeeka kaangeni na yeye mkimuona hivi mnaona ni kama mnaona mtoto wenu kwanza ni mtoto wa kisichana anaweza replace huyu kimtumbi vizuri sana juu wajawahi fanikiwa kulea mtoto msichana wa jua venye msichana na kuanga hao vipi ivano wewe unaweza sema namna gani wewe kama mwanamke represent wanawake na ambao wana go through this thing yeah so guys mimi ile kitu yenye naweza sema uh, mumeweza kuona huyo msichana alijitokeza na ndio mjua kama ni ukweli alitoka siku ya mwisho alitaka kuzuia mazishi lakini koti ika decline Uyo mwanamke ni mjaluo na alikuwa na current nyingine confidence yani sijui alikuwa ameitoa wapi. Na alienda mpaka kwa koti ikiwa Friday ikiwa Thursday akaenda kwa koti akapinga mazishi lakini koti ika decline ndio sasa Saturday akaenda moja kwa moja mpaka kwa mazishi. Na alikuwa amebeba mtoto na ukienda pale kwa Facebook yake utaona hiyo siku ndio alipost picha yenye Kiptum ameshika huyo mtoto huyo mtoto wake ndio mjue ni ukweli Aki guys me I feel for this lady you guys sisi hatukukua Unajua watu watu wanatusi huyo msichana lakini hawajui yani hawajui what is inside that lady Awajui how close they were. Unajua Kiptum, Kelvin Kiptum late ndio ako na makosa. Kwa nini? Kwa sababu maybe alipachika huyu uh, msichana mimba na akamdanganya aka hana bibi. Hmm? Ukiangalia hata pale kwa ile gari ya Kiptum kulikuwa na msichana ambaye alikuwa anaitwa Sharon Cosgay. Atujui huyo alikuwa nani kwa sababu bibi yake alisema amujui watu wao walisema hawajui ni nani hmm? kumbuka ya kwamba huyu uh, mtoto anafanana kabisa na Kiptum mimi according to me ningesema huyo msichana at least angepewa ruhusa wafanye DNA wafanye DNA ndio sasa wajue kama mtoto ni wa Kiptum Ju guys ila confidence alikuwa nayo you can tell from yani ni ni, ni, ni huyo mtoto ni wa Kiptum kabisa. Hmm? Huyo msichana si yeti anataka mali, alikuwa tu anataka kuwajulisha ya kwamba ako na mtoto wa Kiptum. Msichana alienda moja kwa moja mpaka kwa mazishi akibeba mtoto, yani akibeba evidence, full evidence. Hmm? Akaenda kukaa kwa fence mtoto wa watu hata hakupata kiti ya kukalia. Mtoto akachomeka na jua leo hii. Eh? Huyo huyo Edna hata hakupata time ya kuambiwa chota mchanga hapa umwagilie bwanako. Watu waligoja sana iology isomwe jina ya Edna lakini ngo ilisomwa tu Asenad sijui Rotich. Hmm? Tu, kidogo kidogo tukasikia Caleb mtoto wake firstborn. Tukasikia lastborn Precious. Hmm? mtoto wake wa mwisho hey guys yani yani it was yani hata sijui ni sema nini sasa hiyo imeisha hivyo lakini mimi ile kitu yenye naweza ambia Edna kama atawatch hii video atume tu waze wale waze yani elders awatume waende moja kwa moja mpaka kwa akina baba ya nani ya Kiptum baba ya Kiptum hata niliona ni mtu mzuri sana mtu mwenye anaelewa hmm? Alafu atakuwa recognized. Imagine hata yeye hataki mali. Yeye hataki mali msichana wa watu. Anataka tu kujua, anataka tu mjue kuna begu yenu iko mahali. Maybe mtoto wa wenyewe asikuja akateseka juu mtoto wa fatherless. Hata hmm? kama huyo huyo Edna alikuwa mwenda wazimu my friend, I don't agree with you. Juwe, yani alienda moja kwa moja mpaka kwa koti. Hmm? Alafu ukiangalia pale kwa Facebook, kila mtu akosaidi ya Edna, anasema justice for Edna, afanyiwe DNA, msitupe mtoto wa watu. Hmm? Wanaume ni wabaya sana. Kwanza hata Jackson maybe akona watoto kadhaa huku nje. Hmm? 
na mnana ako na watoto kadha na mnana anasema ngati bibi sijui babes i love you i love you the what those ile by the way guys ile siku uache ni niwaambie msifichwe kama banki kama mtu hataki kukupeleka kwao kama mtu hataki kwenda kukufanyia introduction wachana na yeye kabisa jo my friend ile siku atakufa ndio utajua alikuwa ameoa eh mumesikia nani asena dakisema walikuwa wanafanya harusi mwezi wa nne. mumesikia hayo eh alafu edina kwa pale akiitwa sweetheart i will buy for you i will buy a car for you i'll buy a house for you in kelelewesha in lovington in where eh so please ladies tujipende kwanza tujipende kwanza na pia kama uko na pesa na uko na jina hapa kwa nini kwa media usigojea ujengewe eh jenga na pesa yako if you are in a position mkiangalia mtu kama Kezagla Omosh ule wa citizen ule alikuanga wa citizen eh alijengewa maselebs wengi sana ni wale wanajengewa kuna ule mwingine juzi tu amekuwa mwanda wazimu simkumbuki alijengewa pia yeye watu wengi maselebs ni wale wanajengewa mujifunze kujijengea hata kama ni room moja yeah yeah so ni kweli kabisa uh, guys uh, mimi kama mwanaume mimi nataka kuongea on behalf of men kwa sababu ya nini sisi wanaume saa zingine pia tunakuanga na sijui akili na kaji kwa sababu my friend wacha nikuambie wakati tumeamsha my friend atufikiri yangi vizuri unaona atu watu na hizo nyingi na huku chini kwa sababu akili wao inatoka huku juu inaenda huku chini unaona after ushamaliza kufanya yenye ulikuwa unafanya ndio na realize haujafanya kitu kipoa unaona what if huyu msichana angekuwa na ugonjwa awachie huyu jamaa si angekuwa amemaliza huka hii career ya huyu ya huyu jamaa lakini huyu mwanaume mwanaume alikuwa anachimba ana, 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 ana hiyo kichimba ana alikuwa na chimba hiyo kichimba my friend paka akamanage kutoka ndani na mtoto msichana alikuwa na chimba hiyo kichimba kuchimba na huyu msichana kwa evidence kabisa amekuja kaulizwa madam unajua ni unasema akasema eh tunaweza prove aje akasema ndio hizi picha huyo msichana akopa na nudes akopa na nudes vitu zenye naambazo awezi akazionyesha like ni heshima ni heshima ni mtana kwa heshima hata ndio aamue sasa ku ku ku, ku nini ku come up na hii story ni kitu wamefikiria sana ni watu ndio wamempush kwa hiyo mwambie think about your daughter hata kama wewe mwenyewe ujipendi think of your daughter you imesemekana ya kwamba hao watoto watasomeshwa na organization hata beta wakukataa waseme wataki maoneno yako lakini wachukue hiyo jina waweke kwa organization basi ndoto aweze kusomeshwa kwa sababu hii kana yenye tuko saa hii hii serikali yenye tuko nayo my friend sasa hii wacha nikwambie sio serikali unaweza ukasema ati ya kwamba atitakutetea ati wakati kuna unaumia kuna mumama amekuja hapo mumama amekuja hapo hivyo kuna kitu alikuwa anataka kusema huyo mumama my friend amebebwa juu juu akatolewa pale na angekuwa makufuli my friend akasema waacha waacha no 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 mlete hapa apewe kuja mama kuja 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 Magufuli angemuuliza mama shida ni nini? Angesema mama wewe si jarara nimekusija kula siku mingi. Wewe kidogo hapo please president please tuna shida. Angeambiwa sawa mama. Shida ni nini? Angeambia hata wa, wa, watu wenye wako kando kila mtu alete 1500555 wapatiwe mama kwanza ende akule na ambiwe siku fulani wakutane mahali fulani apewe hata kaplot kama ni nyumba ndio ana mahali pa kuishi apewe hata kaplot. Magufuli may you are soul rest in peace. Lakini hii yetu hii wa my friend mama maisha ni ngumu kila kitu ni ngumu hata wajane wajane imagine kabisa kabisa mtu akakuwa face na mtoto wa mwenye mwenye mnazika how can you make mwenye mnazika happy by le, na mnajua mtoto akakuwa face mtoto wake na paka kuna proof ya kwamba amemshika amembeba na upendo yote amembeba hivyo tu hiyo age yenye mtoto wako ndani ndio tu age amebebwa na inamaanisha kwamba huyu jamaa alikuwa tu hata walikuwa labda wamelala na huyu msichana bila protection hiyo wiki huyu jamaa before akufe nauliza ni ungwana kweli vitu zingine tuangaliange tunaona kweli huyo msichana ukiangalia kwenye mama yake amebeba mtoto na uangalie vile huyu jamaa juzi alikuwa amebeba mtoto he's the same kid is the same age is the same size 
Sasa ni video ya kitambo tunaweza sema ni ya kitambo. Huyu mzana anasema kuna proof hata mkienda kwa Mpesa. And then muangalie pesa mwisho kumtumia pesa ilikuwa ni lini. And then muangalie kwa DCI. Wakati DCI inafanya hata investigation, ifanye investigation mpaka uh, phone call. Venye walikuwa napigania simu na huyu mwanamke waone kama ni ukweli kuna kwa kuna voice notes waangalie waone ama hao watu walikuwa naongea mambo ya mapenzi hii hata ya huyu hata hitaji investigation na hitaji hata DNA mtoto wanafanana wanafanana kabisa mtoto katoto ni ni huyo jamaa kabisa mtoto wako na chembe chembe za kikale So let do ni kuambia ni wanawake tafadhali wenye mko hapa please. Mimi kama Jackson nawaambia. Ni vizuri saa zingine muue mnaenda kama saa hii kuna mtu ananisikiliza na ako na mwanaume kwa mahali amemzalia mtoto. Fanya tengeneza tu jiji siku uenda uujizie tu uko mahali kwa hata kama hataki kujue kwao. Wewe jipeleke tu siku moja uende tu ukute wazazi uambie eh wazazi. Iko hivi na hivi mimi ninakuona na mtoto wa kijana yenyu. Na atakani kunionyesha huku. Na mimi nimekuja hapa. Anything can happen to you. We mwanamke mwenye kuna mutoto. Kesho uneza kufa. Uneza hata fanya accident na ukufe. Na ujambia mutoto kwao. Anything can happen my friend. I'm telling you. Ni vizuri saa zingine mkange mkijua. Hmm? Kwa sababu koti mimi nimeshanga sana. Koti. Koti ina, inaelewa hii maneno. Hata ingesema madam kuja. Kwa sababu umesema uko na picha na unaonyesha kabisa kabisa hizi unaonyesha kabisa mlikuwa na kiptum. Wacha kwa sababu ya ile hona. Wacha kwa sababu huyu jamaa leo ni siku yake. Manafiki zake ndio wako hapa. Hauwezi kwa karibia au kwa karibisha marafiki wa kiptum wenye walikuwa na salimianaga tu kwa mkono. Na uwezi karibisha mwanamke mwenye walikuwa anajivunika na hebu blanketi moja mwanamke mwenye jamaa alikuwa anaingia kwa ndani anachokora anasikia utamu anasikia utamu mpaka anatetemeka hivi anatetemeka anazima mumuacha niche uko nje kwa barabara na kwanza ulisikia president akisema hiyo place wamalize haraka waende baridi yenye iko huko hata gashaku alisema hata wai rudi uko na kama kutakuwa na event huko president anajua kuna event amwambiage mapema juu hata kuja ile baridi iko huko imagine na katoto kadogo Nyinyi mnajua mnajua venye mpango wa kando ni tamu nyinyi kweli. Nyinyi mnajua kweli. Nyinyi mnajua nyinyi mnajua ile utamu inakuanga mpango wa kando wakati mtu anaenda na mwanamke wa nje kweli nyinyi. Hata wanawake wenyewe wanajua vizuri sana wakati sisi tunaenda huko nje wanajua vile wana treating my friend. Mwanamke anakufanyia massage, mwanamke anakuosha, anakuosha kama mtoto. Eh? Anakuosha. Mkiangalia mkisikiza kama ende ni msikize wimbo ya mboso my friend ile ya ni ya ni ya ati ati nini ile vipepe rushivi na samba eti natafutwa nimepotea wiki imepita imekata kumbe amefichwa tu mahali amefichwa kijana wazazi wa, 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 wanaenda paka kwa muganga mtoto alipotea Kume jamaa jama mefichwa tu mahali na mwanamke my friend anakandwa tu anaoshwa tu kama mtoto mdogo anakaliwa kwa besheni anapewa paka maziwa na mnyonyi yani my friend wacha nikwambie hivi ndio huyu jamaa kiptumu alikuwa anafanywa wangu na wanawake na si mwanamke mmoja ni wanawake wengi Vitu zenye nambazo mabibi hawafanyi. Wanawake labda utakuta hata labda bibi yake nyonyi labda akiwa, ni, ni mtu ambaye amelelewa huko ushago huko akiambiwa ni nyonya anasema tutamaliza watoto, tutakufa, tutamaliza watoto. Tu, my friend wacha nikwambie. Wanawake huko nje my friend wanataka hiyo chance, wananyonya kila kitu. Wanakunyonya paka hata wanakupa. Hata ukienda kujisaidia my friend hata hata tissue wacha nikwambie. Wanatumia ulimi kama tishu ana huko kwa nyuko kwingine upewi na huyu ni mtu mwenye anafanya marathon anaenda uwanja ni mtu anamefanya exercise anataka mwanamke flexible na bibi ukianza tu kwa nyumba bibi amechoka tu anangorota jamaa anafanya namna gani atafanya namna gani so huyu wakati wa huyu msana na wakati vitu kama hizi zimetokea lazima akuwe recognized lazima akuwe recognized Labda hata huyu bibi yake hata labda hata wako wanaongeaga kwa wako hata na wazika hata labda hata wajafanya mapenzi for a very long time labda hata walikosa nanga unajua kuacha nikwambie wanawake huku nje wacha nikwambie wako kwa mandoa sababu tu watoto lakini labda hata mapenzi 
kuna watu hata wamekata mwaka mzima hawajai kuzana apart from kuongea wa kuzanangi kila mtu akona kitanda yake our feel feelings za kuna wafiliani au wafiliani au wafiliani lakini mtu akitoka tu nje mpango wa kando my friend kitu naamka vizuri naamka vizuri nasoma tu saa sita. Mimi nimekuambia guys wacha nikwambie hata ningetamani sana hata kupata hata mtu mwenye neza huyu huyo msichana ampeleke tu mahali wakae tu chini. Wamuulize tu kama vile mliona huyu Johana. Johana wakati aliunganisha taifa. Nimeona my friend content creator wengi wamemwagika huko. Hakuna mtu ajaenda huko. Karibu kila content creator ameenda huko na amehoji huyo huyo Johana kwa kuunganisha taifa hata huyu msichana anafaa kutwe pia na mama ma, ma content creator waende wamkalishe chini wamuulize story one by one aeleze na mtashangaa sana mtashangaa sana huyu jamaa ana tofauti na nani na Solomon King Solomon ule wanawake wengi ana tofauti ni yule tu akwa me declare sasa ile public Alafu mnakuja kusema ati ya kwamba heshimu familia heshimu familia nyinyi wenye mna watch please our, our viewers wale watu wanasema heshimu familia heshimu familia huyo jamaa my friend kama angekuwa ni mtu wa kuheshimu familia hangefanya hizi vitu huyu jamaa ashachoma ashachoma hakuna familia kwa kwenda tu nje na kuzalisha wanawake huko nje wacha nikwambie ashachoma saa zingine mwanaume unafaa kukitambia kwa nje kumbuka uko na bibi kwa nyumba Kumbuka kwa na bibi kwa nyumba na kama wewe ni mtu wa kutembea nje wacha nikwambie already watu wameona wameona kwa vitendo wewe ni mtu wa kutembea nje uko unapaka proof ya kwamba ni ukweli my friend wacha nikwambie hizo aibu zako zote zinakuwa zipo kwa matanga yako my friend wanawake wenye ulikuwa na wao wote wakalichwa kwa benji moja pale wakae wa kuomboleze walie wamalize kulia wakati gari za za za, za, za kwenda kuzikana zinazika huko zikienda huko na nyinyi watu wako wanaenda huko it is very simple it is very simple guys Sijui kama mnanipata, I hope mnanipata vizuri. Kama unataka kuishi maisha piwa, ishi maisha piwa. Kama unataka kuishi maisha mbaya, wakati wa kuzikwa pia. Kama mimi mtu alikuwa ni jambazi, mtu alikuwa anafanya maovu, alafu amekufa. Museme huyu jamaa alikuwa tu kijana mzuri, alafu hii mambo ya ujambazi ndio imuue. Museme hivyo. Hakuna haja mtu auliwe na ujambazi, alafu museme mnaongea tu maneno mazuri na mention ile pati mbaya yenye alikuwa anafanya ndio imesababisha akufe. It is so wrong. It is so wrong guys. Tulane bwana, tulane. Tuheshimu peka watoto wa watu. Huyu msichana ni mtoto wa wenyewe. Huyu jamaa labda alimwaribia maisha. Alimtomenda akamsumbua akamsumbuza. Unajua kawaida mwanamke anatongoza angwa na maneno ya uongo. Is it a crime kutongozwa na mwanamume na umpende? Is it a crime? It's not a crime. Hawa wale watu wanasema wale wanawake wanasema ya kwamba bwana za watu ni sumu bwana watu wachana na bwana za husbands na acha. Husbands na acha namna gani? Mimi sasa yuna mwanamke ameenda tu amesimamisha mwanaume kwa barabara mwanaume mzima tu mwanaume mkubwa mtoto mtoto mtumu doga ameenda amemwambia niaje twende twende nikutumie hakuna ni nyinyi ndio wanga mnaenda mnawatafuta ni nyinyi mnaenda mnawatafuta mwanamke anangatia so thank you so much guys i hope mmeza kunielewa kwa wale wenye mmeni understand na kwa wale pia wenye namba mlinyanganyango mabwana nyinyi mkiongea vibaya ninaelewa there is a pain there is a pain wewe unaongea kama kama mke unaongea kama mke mwenye na ambaye bwana yako alikuacha kwa nyumba akaenda kazalishana nje wewe hata ukiongea mbaya in your case i can understand but what about those ladies wenye na ambao sasa hivi wame, wanatu, wame, wamewekwa tu huko nje ashapewa mimba mwanaume ashapewa mimba na no, wanaume wacha nikuambie hawatakangi kondomu hawatakanga do our pending kondomu wanasema kwa ndani nafunyaga wanatakanga smoothness wanatakanga kiwa hivyo wanatakanga kiwa hivyo so sijui Mungu atusaidie sana mimi naomba hata mtu kama huyu mwenye anahanya na hataki watu wajue anahanyana ni wacha wakuamane wacha wakuamane 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 Mungu fanya miujiza wakuamane Tusikie fulani ame kiptuma amepatikana mali fulani amekuamana na mtoto wa mtu my friend kwa kwa lodging hizo news ziendeko viral that is the, the that is the way that is the way wakuamane Okay 
Yeah. Okay, guys. Uh, may the soul of uh, Kelvin keep tomb, continue resting in peace. Lakini guys, wacheni ni wambia wanaume wenye muna watch video. Kile ambacho unafanya kwangiza, my friend, kita kuja kujitokeza chenyewe. Na utaibika, because it will be too late for you. Utaambia nini watu? Umesoma, je, umesoma some lesson from this story of Kelvin Kiptum. Umesoma lesson gani? Sasa mtu kama Kelvin Kiptum, and I'm sorry to say this, yeye yeah, alikuwa tu anatoka kwa nyumba, munajua ni walipitia hoteli ngapi hiyo siku, hoteli tatu. Latex, sijui hoteli ingine gani, na miamir. Miamir, sasa ndiyo walienda wakakula matoke na nyama, ndiyo sasa wakaenda wakapata accident. Muna kumbuka manager, director wa hiyo, miamir, uh, guest, guest nini, uh, guest hotel, akisema, walikuwa wameogopa sana juu, Wal, ni wao wali wasav last time ndio wa, waende wapate accident. Accident walipata 10.25, if I'm not wrong, 10.45. Eh? So, wewe unatoka tu kwa nyumba, umeacha bibi yako vizuri kwa nyumba, unamdanganya umeenda zoezi, kumbe umeenda kufanya zoezi na madem, hmm? ukiwazungusha kwa ma restaurant. Na maybe hata uliachi, uli, au kuachia bibi yako lunch, au kumuachia hata sapa. Eh? So please guys, chenye unafanya kwa ngiza, tafadhali eri uwache. Na nyinyi wanaume, mstiki na mtu mmoja. Kama hamuko ready kuowa bado, kwanza kuleni raha kabisa. Lakini usiowe kama unajua we ni mtu watama. Afadhali ukule raha kwanza utosheke, alafu sasa ujipange. Eh? Kwa sababu unaenda huko nje Mungu anasikia vibaya na kasirika anakupea gonoria ama sifilis ama ukimu. Eh? Jua naona tu ukitesa bibi yako na watoto. So manzijo ah. Story ya Kiptum ni ngumu sana nyinyi amwezi elewa. Nyinyi endeleeni tu na kututusi. Endeleeni tu na kutuambia ati tuache familia iheal. Hakuna kuheal kuko hapo mtoto wa watu akiwa ametupo huko kwa kicheka. Kuna hata kengine ka TikTok, kalijitokeza, na kakona mpaka mapicha za, za kibtum, muliona wacheni kujifanya, mpaka umkaona wakimumunyana, wakimumunyana ulimi, hmm? na ni TikTok. Eh? Kwa hivyo kibtum alikuwa na, uyo mwanaume alikuwa na nyota, ai uyo mwanaume alikuwa na nyota ya wasichana. Na hata wasichana wake wenyako na wao wote ni wale, Wenye wanakaa tusha galabagala. Yani sio wale, wale wenye wame ni weupe, eh, wame jiweka, sio wao. He alikuwa tu anakula zile zenye zinakaa tu hivo. Hmm? Na wote ya mewakula. Uye nye diploma. Ya, yeah, kye nye diploma. <laughs> exactly. Hmm. Yeye yeah, aguwa napenda hawa warembo sana. Anajua hawa warembo sana. Wamekula, anajua wamekula. Oh my God, Jackson. Nataka <laughs> vitu tight. Agua nataka kama mm. akina Starlet wa hu. Alikuwa nataka hawa wengine wenye wanakaa ki ushamba ushamba, kienye jipro. Eh? Jackson wacha ni kuambia, uyo mwanaume alikuwa na nyota. Nyota, hey, uyo mwanaume alikuwa na wasugua Jackson. <laughs> Mm. Ah. <laughs> kwambia, ni wacha tu. Pesa Lakini tamu. Ali ai pesa gani na aja, alikuwa na pesa gani na hakuwa amejenga. Agu gari yenye alikuwa anaendesha angalia ni gari gani. Kadudu kama dem. My dear, wewe, wewe, ile siku utakuwa kwa hii game ndi utakuja kujua, my friend. Uyo jamaa, ile pe, iyo gari unajua iyo gari pesa ngapi? Kulingana na zile pesa lishinda. Uyo gari ya venua juzi. Hizo maimbio zenye alikuwa nendaka zingine, haziku wanga na do. Haziku wa peserikali sinu ilikuwa na walipa wako wanga na do. Serikali ilipa hangi mtu pesa mingi. Tu wana lipa wangu na serikali. Wanendaka kulipresent, wanendaka kukimbilia inchi. Hakunanga do wanapatanga hapo. Hakuna... Hii sasa hii nyamefanya hii sasa hii ya juzi hii ndiyo ilikuwa mejini ini contract alikuwa mepewa yeye yeye mwenye haka sign na akalipa serikali tax. Lakini hizo zingine serikali ndiyo alikuwa na niyaku wanga na do. So unijamaa ndiyo sasa ndiyo ameanza kuingeza kwa, kari, kwa pesa sasa. 
ndio alikuwa ameanza ndio maana unaona hiyo pesa hadina hiyo pesa ndio alinunua ndani gari so unaona gari bado ni mpya hiyo pesa yalichindanga huko ndio ndani gari inabaki pesa ngapi hapo saa hizi sasa hizi mama ma endorsement hizi ndio zilikuwa zinamlipa hizi ma ma nini ma hizi kwa nini ma brands ndio zilikuwa zinamlipa juu za ile alini brand na ambassador wa nini kadhaa Nike nini ya kuna pesa zinaingia alafu pia hiyo world record hizo kuna tudo anaingiza ingizanga huto ndio anakulianga hakuwa bado hajamejijenga bado alikuwa bado ndio anajana ndio anajipanga unaona si kama kipchoge bwana kipchoge hiyo sasa ni mambo mengine sasa mm? Jackson mm? Ebu kuja hapa tusongee nye Ruto kidogo. Ati unaona Ruto ndio huyo anajitokelezea. Nyumba amejenga ya 10 million within one week. Na saa yenye huyo huyo kitum saa yenye alikuwa hai angeweza kupewa hizo do. Na bado watu wanasema hizo ni do zenye kiptumu alikuwa alipo hata sishikanishi hii story mara watu wanasema hii ni taxi yetu imejenga hii nyumba hata sishikanishi imagine Kwa ni 20 million imetoka wapi si nilisikia ni 1.6 Aya si si amesema ni ni, ni 10 million hata wewe Jackson ukiangalia hiyo nyumba unaona kama ni ya nini ni ya 1.6 hiyo nyumba bana acha tu hiyo nyumba ha amesema wewe, amesema 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 kuna kijana hapo anamesema atapea atapewa 5 million na amesema watamjengea nyumba nyingine hii tu ni ya kionjo hii ilikuwa tu ya kionjo kionjo kuna nyumba inatengenezwa sasa nyumba yenyewe sasa hii ni kionjo so lakini nyumba yenyewe inakuja unaona Jackson eh? Mm-hmm. Na kuambia Prezo amesema hiyo family sasa wazazi wa kitumu watajengewa nyumba nyingine kutakuwa na foundation Jackson kutakuwa huyo bibi ikasemekana apewe kazi ya serikali oh my god wameomoka na hivyo ndio wameomoka Jackson kama kama hata wadanganya si ndio Jackson ah wako sawa alafu unajua hiyo gari yenye imefanya accident unajua inalipwa na insurance mpya Mm, gari comprehensive. Hiyo gari gari kifanya accident ni ni mwingine. Hiyo either imefanya nini? Kama umeweka gari comprehensive ifanya accident. Na nilipangwa tu hapo hapo. Hakuna kuongea nyingine tu. Ya. Mpya. Eh mpya. Haya Jackson acha tumalizia hapa tusimchambe sana. We unajua naweza fufuka mm. haki ya tuhukumu. Ni mkufi. <laughs> Sawa, haina shida guys. Thank you so much guys. Uh, Acha tumalizie hapo guys. Don't forget to subscribe to the Ivano TV. Uh, also don't forget to comment, don't forget to like. Yeah, na tutashukuru sana guys. Until next time guys, let us meet on the next video. God bless you. Bye bye.